நம்ம ஒரு டிசைனர் பில்லோ எப்படி செய்கிறதுங்கிறது இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம் நானும் சுவையான சமையலுங்கிற என்னோடய சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுலாம் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சாட்டின் கிளாத் எடுத்துக்கலாம் அந்த சாட்டின் கிளாத் வந்து ஒரு பக்கம் ஷைனிங் ஆகும் ஒரு பக்கம் ஷைனிங் இல்லாமலும் இருக்கும் இப்போ வந்து அதுக்கு தைக்கிறதுக்கு ஒரு நூல்கண்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த நான் வந்து சாதாரண துணி தைக்கிற நூல்கண்டு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வேணால் நம்பர் டென் உள்ள திக்கான் நூல்கண்டு எடுத்துருந்தீங்கன்னா இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஒரு ஊசி எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் மார்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேனா ஒரு இன் இன்ச் டேப் ஒன்று எடுத்திருக்கேன் அளவுகள்லாம் நம்ம நோட் பண்ணுறதுக்காக அப்புறம் ஒரு சிசர் நமக்கு தேவைப்படும் அதையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம முதல்ல அதுக்கு துணியை கட் பண்ண நம்ம என்ன சைஸ் பில்லோ செய்ய போகிறோங்கிறத பொறுத்து தான் இருக்குது இப்போ நான் வந்து அரை மீட்டர் அளவுக்கு செய்ய போகிறேன் இதில் வந்து ஒரு ஷைனிங் பக்கம் ஷைனிங் இல்லாத பக்கமும் இருக்கிறனால முதல்ல நம்ம அந்த துணியை வந்து ஷைனிங் இல்லாத பக்கத்துக்கு நம்ம திருப்பிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம தைக்க போகிறது எல்லாமே ஷைனிங் இல்லாத பக்கத்தில் தான் எந்த தையலுமே வெளியில் தெரிய போகிறது இல்லை அதனால் முதல்ல நம்ம துணியை கரெக்டாக அளவு வச்சு நம்ம பரட்டி வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம எந்த பக்கம் அளவு எடுக்கணும்னா அதுக்கு கரை பகுதி ஒன்று இருக்கும் திக்காக இருக்கும் ஒரு பகுதியாக அந்த பக்கம் தான் நம்ம அளவு எடுக்க போகிறோம் இப்போ என்கிட்ட இருக்கிறது நம்ம ஒரு லென்த்தான துணி ஒன்றரை மீட்டர் இருக்குது இதில் நம்ம அரை மீட்டர் மட்டும் இப்போ கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ நான் ஐம்பது சென்டிமீட்டர் வந்து அதை மார்க் பண்ணிடுறேன் மார்க் பண்ணி நம்ம இதோட நம்ம கட் பண்ணி அதை எடுத்துடலாம் இந்த பில்லோ வந்து ஒரு வெல்வெட் கிளாத்தில் கூட செய்யலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாட்டின் கிளாத்தும் கொஞ்சம் ஷைனிங்காக இருக்கிறனால நான் அதில் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஒரு ஷைனிங் கிளாத்தில் கூட செஞ்சுக்கலாம் இல்லை சாதாரண தச்சு பக்கத்துக்கு நீங்கள் சாதாரண ஒரு காட்டன் கிளாத்தில் கூட செஞ்சுக்கலாம் அது உங்கள் விருப்பத்தை பொறுத்தது இது இப்போ வந்து நான் இன்னொரு பக்கத்தில் உள்ள அந்த கரெக்டான பகுதி இல்லை ஒரு இரெகுலராக இருக்குது அதையும் நம்ம கட் பண்ணி நீட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம துணியை ஃபோல்டு பண்ணி தான் எடுத்திருக்கோம் அதனால் அந்த ஃபோல்டையும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ வந்து நமக்கு ரெண்டு பீஸான கிளாத் வந்து கிடைக்கும் இப்போ வந்து நம்ம ஓரங்களில் வந்து தையலுக்காக ஒரு இன்ச்சு விட்டுறலாம் அதனால் நாலு பகுதியிலையுமே நம்ம ஒவ்வொரு இன்ச்சு அளவு எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு நம்ம அதை மார்க் பண்ணி நம்ம அந்த விட்டுட்டு அதுக்கு உள்ளர உள்ள பகுதியில் மட்டும்தான் நம்ம அளவுகளோடு நம்ம தைக்க போகிறோம் இப்போ நான் நாலு பகுதியுமே அளவு எடுத்துட்டேன் இப்போ இன்னர் சைடு மட்டும்தான் நம்ம இப்போ அளவு எடுக்க போகிறோம் இப்போ நான் வந்து மூணு மூணு சென்டிமீட்டர் வருது அதில் எனக்கு மூணு மூணு சென்டிமீட்டருக்கு இப்போ நான் அளவு எடுத்துக்கிறேன் ஒவ்வொரு ஸ்கொயர் பாக்ஸுமே உங்களுக்கு மூணு சென்டிமீட்டர் அகலமும் மூணு சென்டிமீட்டர் நீளமும் வரும் இப்போ இதே மாதிரி நான் ரெண்டு பக்கமுமே எடுத்துக்கிறேன் அளவுகள் ஸ்கொயர் மாதிரி வரணும் நம்ம பாக்ஸஸ்ஸை அதுக்காக இப்படி எடுத்துக்கிறோம் இது மாதிரி உள்பக்க ஒரு பக்க துணியில் எடுக்கிறோம் அதே மாதிரி திருப்பி வச்சு இன்னொரு பக்க துணியிலையும் நம்ம அதே மாதிரி மூணு மூணு சென்டிமீட்டருக்கு அளவு எடுத்து நம்ம அதை மார்க் பண்ணி அதை அளவு எடுத்து வச்சுக்கலாம் எடுத்து நம்ம அதை நல்லா கரெக்டாக மார்க் பண்ணி அந்த சதுரங்கள்லாம் நம்ம போட்டுடலாம் இப்போ நான் போட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏதாவது ஒரு ச சர்க்குலரான ஒரு இதை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ஒவ்வொரு கட்டத்துக்கு நடுவுலையும் நம்ம ஒரு மார்க் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு காயின் வச்சு கூட நீங்கள் பென்சிலால் கூட மார்க் பண்ணிக்கலாம் அது கொஞ்சம் இல்லை ஒன்று ஒன்றுத்துக்கு வச்சு எடுக்கணுங்கிறனால நான் இப்போ ஒரு ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக ஒரு மூடியை வச்சு நான் இப்போ இது இப்போ அந்த மார்க் பண்ணி விடுறேன் இது என்னென்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம விபூதியை தான் நான் தண்ணியை வச்சு கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை தான் வச்சு நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அது காயட்டும் அதுக்குள்ளே இப்போ வந்து நான் ஒரு பாக்ஸ் மட்டும் சும்மா ஒரு கட்டம் போட்டு நான் உங்களுக்கு எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுங்கிறத காமிக்கிறேன் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு சர்க்கிள் போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி தான் நம்ம மார்க் பண்ணி இந்த நம்ம ச வட்டம் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நான் இப்போ ஒரு பென்சிலால் கொஞ்சம் பெரிய வட்டமாக போட்டு உங்களுக்கு எப்படி போடுறதுன்னு காமிக்கிறேன் இது சாதாரண ரன்னிங் ஸ்டிச்சு போட்டு தான் நம்ம இப்போ தைக்க போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிளான தையல் தான் இப்போ வந்து ஒரு ஊசி எடுத்துக்கலாம் ஊசியில் நூல் கோத்துட்டு அந்த நூலோட ஒரு முனையை வந்து நான் முடிச்சு போட்டுடணும் முக்கியமாக இல்லாட்டினா நீங்கள் எல்லா தையலும் போட்டுட்டு அப்படி இழுக்கும் போது அது உரு உருவிட்டு அப்படி தன்னால் வந்துடும் அதனால் நீங்கள் முடிச்சு போட்டுருங்க முடிச்சு போட்டுட்டு அப்படியே குத்தி குத்தி கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி எடுக்க வேண்டியது தான் அவ்வளோதான் அப்படி ரன்னிங் ஸ்டிச்சு தான் இது இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான தையல் தான் சின்ன குழந்தைங்க கூட அது போட்டுடலாம் அது இது
இதுக்கு நான் கொஞ்சம் பெரிய பெட்ரோல் மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறனால நான் அப்படி போட்டுட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு இப்போ நம்ம இந்த சர்க்கிள் ஃபுல்லாகவே இந்த நூலால் ஒரு ரன்னிங் ஸ்டிச் போட்டு முடிச்சிடும் அதை சும்மா அப்படியே இழுக்க வேண்டியது தான் அது நம்ம உள்பக்கமாக கொஞ்சம் கையை வச்சு தள்ளிட்டு ஏன்னா இந்த மேல் உள்ள பகுதியெல்லாம் அந்த பக்கம் உள்ளற போகுது அதை கொஞ்சம் மேலால் அப்படி அழுத்தி விட்டுட்டு நம்ம அதை பிடிச்சிக்கிட்டு ஒரு இதை இழுத்தோம்னா அப்படியே நல்ல ஒரு முடிச்ச மாதிரி வந்துடும் அது இப்போ வந்து அதை நம்ம டைட்டாக நாட் போட்டுடலாம் இப்போ அதை இந்த நாட் வந்து சும்மா அதை அப்படியே சுற்றி ஒரு முடிச்ச மாதிரி போடலாம் அப்படி இல்லாட்டா உங்களுக்கு பூ கட்டுற தெரியும்னா பூ கட்டுற மாதிரி கூட நீங்கள் நாட் போட்டுட்டு இப்போ நான் போட்டு காமிக்கிற மாதிரிங்க பூ கட்டுற மாதிரி கூட நீங்கள் இப்படி போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டினா நீங்கள் ரெண்டு நூலையே ரெண்டு சுற்றி சுற்றி அதே போடலாம் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்காக நான் உள்ளரையே விட்டு இழுத்து அது மூலமாக நான் நாட் போடுறேன் நீங்கள் ரெண்டு மூணு தையல் போடுறது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் நான் இப்போ ரெண்டு தையல் போட்டுவிட்டேன் இப்போ நம்ம மார்க் பண்ணி ஏற்கனவே மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இல்லையா அதில் தான் இப்போ நம்ம போட போகிறோம் இப்போ நான் ஏற்கனவே ரெண்டு போட்டுவிட்டேன் இப்போ நான் இன்னொரு தையல் கூட நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இது வந்து நான் கொஞ்சம் சர்க்கிள் வந்து சின்ன சின்னதாக போட்டிருக்கேன்னா நமக்கு தையல் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் ரொம்ப சீக்கிரமாகவும் இதை போட்டுடலாம் இப்போ பா பாருங்கள் அதே மாதிரி தான் நம்ம போட போகிறோம் இப்போ போட்டு நம்ம இதே மாதிரி தான் ரன்னிங் ஸ்டிச் போடுறோம் போட்டுட்டு அப்படியே ஒரு இழு இழுத்தோம்னா கரெக்டாக வந்துடும் நீங்கள் மறந்துடாமல் நூலில் எண்டில் வந்து ஒரு முடிச்சு போட்டுக்கோங்க போடும்போது தான் இல்லைட்டா நீங்கள் மறந்துட்டு இழுத்திங்கன்னா அப்புறம் அவ்வளோ நேரம் போட்டது வேஸ்ட்டாக போயிடும் இப்போ போட்டு இழுத்திங்கன்னா ஒரு சின்ன அப்படி துணி சுருக்கிக்கிட்டு வந்துடும் அந்த சுருக்கம் தான் நமக்கு பின்பகுதியில் ரொம்ப அழகாக தெரியும் அதுக்காக நம்ம போட்டுட்டு அதை நல்லா நாட் போட்டுடலாம் அதை இதே மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு சர்க்கிளையுமே போடலாம் போட்டுட்டு ஒரு ஸ்ட்ராங்காக ஒரு முடிச்சும் நீங்கள் போட்டுருங்க அதில் அப்போ தான் நீங்கள் ஏதாவது க காட்டன் வச்சோ இல்லை பில்லோ வச்சோ வைக்கும்போது அது பிரிஞ்சிட்டு வராமல் இருக்கும் அதுக்காக நீங்கள் அதை போட்டுட்டு அந்த முடிச்ச வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவே போட்டுடுங்க ரெண்டு அல்லது மூணு முடிச்சு கூட நீங்கள் போட்டு அதை நல்லா ஸ்ட்ராங் பண்ணிவிடுங்க இந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு சர்க்கிளையும் இதே மாதிரியே நம்ம ரன்னிங் ஸ்டிச் போட்டு ரொம்ப அழகாக போட்டு முடிச்சிடலாம் நீங்கள் அந்த ஒவ்வொரு முடிச்சையும் முடிஞ்ச உடனே கட் பண்ணி எடுத்துடுங்க அதே கண்டினியூஷனாக போடாதீங்க போட்டிங்கன்னா சில சமயம் நம்ம ப பஞ்செல்லாம் உள்ளே வைக்கும்போது அது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக இழுத்துக்கிட்டு வரும் அதுக்காக தான் ஒவ்வொரு முடிச்சும் நீங்கள் தனி தனியாகவே போடுங்க இப்போ பாருங்கள் நான் ஒரு ரோ போட்டுட்டேன் இப்போ செகண்ட் ரோ போட்டுட்ருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் இன்னொரு தையல் கூட நான் இதில் போட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு நாலு இல்லை அஞ்சு தையல் தான் நான் போடுறேன் இதில் அது அதுவே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் உங்களுக்கு நல்ல பெரிய பெரிய பெட்டல் பூக்கள் வந்து விரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் இப்போ நீங்கள் இதை மாதிரி போட்டுட்டு ஒரு இழு இழுத்திங்கன்னா ரொம்ப அழகாக வந்துடும் அது அங்கே எங்கே நம்ம ஆரம்பித்தோமோ அதே எடுத்துக்கிட்டே கொண்டு வந்து அதை முடிச்சிடணும் தையலை முடிச்சிடணும் முடிச்சுட்டு இப்போ பாருங்கள் இப்போ பார்த்திங்கனாலே தெரியும் நல்ல பூ மாதிரி அழகாக வந்துருச்சு அதையே நம்ம சுற்றி ஒரு சுற்று சுற்றி அப்புறம் ஒரு முடிச்சு போட்டுக்கலாம் அது ஒரு முடிச்சுக்கு ரெண்டு முடிச்சு போட்டுட்டு நம்ம அந்த கொண்ட மாதிரி வந்திருக்கு இல்லையா அதுலேயே ஒரு குத்து குத்தி இன்னொரு ஸ்ட்ராங்காக இன்னொரு நாட்டும் போட்டுக்கலாம் நம்ம ரெண்டு பக்கமுமே இப்போ தைச்சு முடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம எப்படி இதை ஜாயின் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம கரைப்பகுதி ஒரு அழுத்தமாக ஒரு பகுதி இருக்கும் அதுதான் கரைப்பகுதின்னு சொல்லுவோம் இந்த கரைப்பகுதி ரெண்டு தீயுமே நம்ம ஒன்றா வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு இப்போ மற்ற சுற்றிலும் உள்ள மூன்று பக்கத்தையுமே நம்ம இப்போ நல்லா தைச்சிக்கலாம் இந்த மூணு பக்கத்தையும் தைச்சிட்டு அந்த பக்கம்லாம் நூல் கொஞ்சம் வெளியில் வர மாதிரி இருக்கும் நம்ம ஏன்னா நம்ம சிசரால் கட் பண்ணது அது அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம சரியாக ஹேண்டில் பண்ணலாட்டினா வெளில வரும் அதனால் நம்ம இந்த கரை பகுதி ம பகுதி மட்டும் விட்டுட்டு அது வழியாகவே நம்ம பஞ்செல்லாம் போட்டுக்கலாம் இல்லை பில்லோ வச்சுக்கலாம் மற்ற மூணு பக்கத்தையுமே நம்ம இப்போ தைச்சிடலாம் இது இந்த தையல் வந்து நீங்கள் மிஷின்லேயும் தைக்கலாம் இல்லை கையாலையும் தைக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு கையால் எப்படி தைக்கிறதுங்கிறத ஒரு கொஞ்சம் தூரத்துக்கு தைச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இதுக்கு வந்து கெட்டி தையல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லாட்டினா பேக் ஸ்ட்ரிச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ரன்னிங் ஸ்ட்ரிச் மாதிரியே தான் ஆனால் நீங்கள் ரன்னிங் ஸ்ட்ரிச்சுக்கு கண்டினியூஸாக போவீங்க இது ரிவர்ஸில் எடுத்து எடுத்து தைக்கணும் அவ்வளோதான் இந்த தையல் வந்து கேப் இல்லாமல் நல்லா டைட்டாக இருக்கும்
இப்போ நான் தைச்சிட்ருக்கேன் இல்லையா இது மாதிரி நம்ம தைச்சி முடிக்கும்போது நான் முடித்த பிறகு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அந்த இதில் வந்து நம்ம கேப்பே தெரியாது நம்ம மிஷினில் தைச்ச மாதிரியே தான் இருக்கும் இதுவும் நம்ம இதை இது தைக்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக தைச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு எப்படின்னு கற்றுக்கிட்டால் மட்டும் போதும் ரொம்ப ஈஸியாக தைச்சிடலாம் இதுக்கு நம்ம இந்த பில்லோ செய்கிறதுக்கு நமக்கு மிஷின் தான் இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது நம்ம கையாலேயே தைக்கலாம் நான் இப்போ கொஞ்சம் தூரம் தான் கையால் தைச்சி காமிக்க போகிறேன் அப்போ நான் மிஷினில் தான் தைக்க போகிறேன் இப்போ பா எப்படி கையால் தைக்கிறவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குமே தான் நான் இப்போ இதை தைச்சி காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த தையல் வந்து அப்படி கண்டினியூவாக வரும் இப்போ நான் பிரித்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் தைச்சது நம்ம எங்கே தைச்சிருக்கேன்னே தெரியல பாருங்கள் மிஷினில் தைச்ச மாதிரி எவ்வளோ நீட்டாக அழகாக வந்திருக்குது பாருங்கள் இப்போ நான் பாக்கி உள்ளதெல்லாம் மிஷினில் ம மற்ற மூணு பக்கத்தையுமே நம்ம தைச்சிக்கலாம் இப்போ தைச்சி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ தைக்கும்போது அந்த நம்ம ஃபோல்டிங்லாம் வரும் அதில் நேராக இருக்காது துணி ஃபோல்டிங்லாம் இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே அந்த முடிச்சு போட்டுக்கனால அந்த ஃபோல்டிங்கை அப்படியே வச்சு தான் தைக்கணும் நீங்கள் ஃபோல்டிங்கை இழுத்து விட்டு நேராகலாம் தைக்கக்கூடாது அந்த ஃபோல்டிங் எப்படி வருதோ அதே மாதிரி தைக்கும்போது தான் அந்த பெட்டல்ஸ் மாதிரி ரொம்ப அழகாக வரும் இப்போ நான் தைக்கிறேன் பாருங்கள் இதில் அதே மாதிரி தான் அந்த ஃபோல்டிங் அந்த இடத்துல இருக்குது அந்த ஃபோல்டிங்கை அப்படியே மடக்கி வச்சு அப்படியே தைக்க வேண்டியது நம்ம வந்து அது இழுத்தெல்லாம் விடக்கூடாது எப்படி ஃபோல்டிங் வருதோ அப்படியே நம்ம தைச்சி தைச்சிக்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு அளவுமே கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் தைக்கும்போது அளவுமே கரெக்டாக வரும் இப்போ பாருங்கள் நான் எல்லாமே இப்படி அதே மாதிரி தைச்சி முடிச்சுட்டேன் மூணு பக்கமும் தைச்சாச்சு இப்போ வந்து நம்ம துணியை வந்து இந்த பக்கம் திருப்பிக்கலாம் நமக்கு வந்து எந்த தையலுமே இப்போ தெரிய போகிறது கிடையாது எல்லா தையலுமே நம்ம உள்பக்கம் தான் தைச்சிருக்கோம் இப்போ தான் நம்ம ஷைனிங் ஆகணும்னா பக்கத்துக்கு திருப்புகிறோம் இப்போ திருப்பும்போது நமக்கு எந்த தையலுமே இங்கே தெரிய போகிறது இல்லை இந்த டிசைன்ஸ் மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் இப்போ அந்த ஓரங்கள்லாம் நல்லா இழுத்து விட்டுக்கலாம் கையால் இழுத்து விடலாம் அப்படி இல்லாட்டினா நீங்கள் ஒரு பென்சிலோ இல்லை ஒரு ஸ்கேலோ வச்சுட்டு அந்த இடத்துல ஒரு ப்ரெஷர் கொடுத்தீங்கன்னா அது நல்லா அழகாக வெளில வந்துடும் அந்த மாதிரி நல்லா இழுத்து விட்டுட்டு இப்போ நீங்கள் அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம காட்டன் வச்சு விட்டுடலாம் அதில் காட்டன் வச்சோம்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இப்போ நான் கொஞ்சம் காட்டன் எடுத்து அதில் வைக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் இப்படியேவே வைக்கலாம் காட்டன் ஃபுல்லாகவே வச்சுட்டு நீங்கள் இன்னொரு பக்கத்தை அப்படியே தைச்சிடலாம் அப்படி இல்லைன்னா பில்லோ மாதிரி செஞ்சு அந்த பில்லோவையும் நீங்கள் அதுக்குள்ளேயே வச்சு இது கூட தைச்சிடலாம் இப்போ நான் வந்து பில்லோ தான் வச்சுருக்கேன் பில்லோ மாதிரி இந்த காட்டன்லாம் பில்லோ மாதிரி ஒரு தைச்சு அதுக்குள்ளார அப்படியே போட்டிருக்கேன் இப்போ இதை வந்து அப்படியே நம்ம இப்போ தைச்சிடலாம் ஒரு பக்கத்தை இதுவும் நான் இப்போ கையால் எப்படி தைக்கிறதுன்னு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த முனையில் உள்பக்கமாக கொஞ்சம் மடக்கி விட்டுட்டு நம்ம ஊசியால் அதே பேக் ஸ்வீட்ஸே போடலாம் இதில் கூட அது வந்து ஆனால் இதில் வெளியில் தையல் தைக்கும் போது இதை மட்டும் நீங்கள் துணி கலருக்கே போடும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஏன்னா தையல் தெரியாமல் இருக்கும் அப்படி நீங்கள் வேறு கலரில் தான் போட்டு தைக்க போகிறீங்க அப்படின்னா கான்ட்ராஸ்ட் கலரில் போட்டிங்கனாலும் அதுவும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இப்போ நான் கையாலேயே எப்படி தைக்கிறதுன்னு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அந்த துணியை வந்து கொஞ்சம் நம்ம ஏன்னா ஒரு சென்டிமீட்டர் விட்டுருக்கோம் தையலுக்காக அதனால் ஒரு அரை சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு நீங்கள் உள்பக்கமாக மடக்கி விட்டுட்டு அப்புறம் நீங்கள் தைங்க அப்போ தைச்சிங்கன்னா அந்த தையல் தெரியாமல் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அந்த தையலும் கான்ட்ராஸ்ட் கலர் போட்டிங்கனாலும் சேம் கலர் போட்டாலும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இப்போ நான் தைச்சி முடிச்சிட்டேன் பாருங்கள் இந்த நமக்கு இப்போ டிசைனர் பில்லோ ரெடி ஆகிடுச்சு இதை மாதிரி வேறு வேறு பில்லோஸ் வேணும்னா நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொன்னீங்கன்னா அதேமாரி செய்யலாம் என்னோடய சேனல் உங்களுக்கு